வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் அதிருப்தி தலைவர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் சந்திப்பு அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்ததால் கமல்நாத் அரசிற்கு நெருக்கடி மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்கள் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய தேர்தல் குழு ஆலோசனை இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸ் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்வு கேரளாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளிகள் திரையரங்குகள் மூடல் தமிழகத்தில் கோவிட் நோய் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் குணமடைந்துள்ளார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை நிறைவேற்றுவோம் மத்திய இணையமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேகலா விருதி பர்மிங்ஹாம் நகரில் நாளை தொடங்கும் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்திய அணிக்கு தலைமையேற்கிறார் பி வி சிந்து விரிவான செய்திகள் மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசிற்கு ஆதரவு அளித்து வந்த ஜோதிர் ஆதித்யா தலைமையிலான அதிருப்தி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா சந்தித்து பேசிய பிறகு இந்த திருப்பங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன இதனால் அம்மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி கவிழ்ந்து மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சி அமையும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது இருநூற்று முப்பது உறுப்பினர்களை கொண்ட மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்று பதினான்கு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது ஆட்சியில் இருந்த பிஜேபி நூற்று ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சி பிஎஸ்பி சமாஜ்வாதி கட்சி சுயேட்சைகள் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது இந்நிலையில் சென்ற வாரம் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த எட்டு உறுப்பினர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வெளிமாநிலத்திற்கு சென்றதாக தகவல் பரவியது பின்னர் அவர்கள் போபால் அழைத்து வரப்பட்டனர் இந்த நிலையில் திடீர் திருப்பமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா தில்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பின்னர் பிரதமர் மோடியையும் சந்தித்து பேசினார் அதன் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகும் ராஜினாமா கடிதத்தை ஆதித்யாவின் ஆதரவாளர்கள் காங்கிரஸ் தலைமையிடம் ஒப்படைத்தனர் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே ஆதித்யாவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பத்தொன்பது பேர் கட்சி தலைமைக்கும் சபாநாயகருக்கும் கடிதம் அனுப்பினர் ஆதித்யா காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாவுக்கு அனுப்பியுள்ள ராஜினாமா கடிதத்தில் மக்கள் தொண்டாற்ற காங்கிரசில் தமக்கு வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில் மாற்று வழியை தேடும் தருணம் வந்துவிட்டதாக கூறி கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே அவரை காங்கிரசிலிருந்து நீக்கி சோனியா காந்தி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் அறிவிப்பு வெளியிட்டார் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளால் மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையில் அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டது ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியாவுக்கு ஆதரவாக ஆறு அமைச்சர்கள் இருப்பதாக தெரியவந்தது இதனையடுத்து இம்ராவதி தேவி துளசி சிலாவத் கோவிந்த் சிங் ராஜ்புத் மகேந்திர சிங் சிசோடியா பிரத்யுமான் சிங் தோமர் பிரபுராம் ஆகிய ஆறு அமைச்சர்களையும் பதவி நீக்கம் செய்யுமாறு முதலமைச்சர் கமல்நாத் மாநில ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டானுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளார் இதற்கிடையே மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் பிஜேபி மூத்த தலைவருமான சிவராஜ் சிங் சௌஹான் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா ராஜினாமா செய்திருப்பதும் எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்திருப்பதும் உட்கட்சி விவகாரம் என்றார் முன்னதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சமாஜ்வாதி கட்சி ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சவுகானை சந்தித்து இனி அமையவுள்ள பிஜேபி அரசுக்கு ஆதரவு தருவதாக அறிவித்தனர் அவர்களுடனான சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது என்று சவுகான் மேலும் தெரிவித்தார் ஜோதிர் ஆதித்யா மற்றும் அவரை ஆதரிக்கும் பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் தவிர மேலும் மூன்று எம்எல்ஏக்களும் காங்கிரசிலிருந்து விலகியுள்ளனர் இதில் லால் சாஹு என்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சிவராஜ் சிங் சவுகான் முன்னிலையில் பிஜேபியில் இணைந்தார் இவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பேர் காங்கிரஸ் அரசுக்கு அழைத்து வந்த ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டுள்ளனர் இதனால் மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் ஆளும் காங்கிரசின் பலம் நூற்று பதினான்கிலிருந்து தொன்னூற்று இரண்டாக குறைந்துவிட்டது பிஜேபியின் பலம் நூற்று ஏழாக இருக்கிறது எனவே எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமாக்கள் ஏற்கப்பட்டால் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பிஜேபி பெரும்பான்மை பலம் வாய்ந்த கட்சியாக இருப்பதால் 
அந்த கட்சி ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரும் அதன் மூலம் அங்கு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக ஆட்சியில் இருந்த பிஜேபி சுமார் பதினைந்து மாத இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் நிலைக்கு வந்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் அரசை கவிழ்க்க பிஜேபி மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பிற்கு எதிரானது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக் விஜயசிங் கூறியுள்ளார் போபாலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்களை மூன்று விமானங்களில் பிஜேபியினர் பெங்களூருக்கு அழைத்துச் சென்றதாக குற்றம் சாட்டினார் இதற்கான ஆதாரம் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மற்றொரு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் மக்களவை காங்கிரஸ் தலைவருமான ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி இனி மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நீடிக்க வாய்ப்பில்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் பிஜேபி அல்லாத ஆட்சி நடக்கும் மாநிலங்களில் அரசு கவிழ்ப்புகள் தொடர்வது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதல்ல என்று அவர் கூறினார் இதேபோன்று மத்திய பிரதேச காங்கிரஸ் முன்னிலைத் தலைவர் லக்ஷ்மண் சிங்கும் காங்கிரஸ் கட்சி இனி எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருக்க தயாராகுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் இது ஒரு புறம் இறக்க முதலமைச்சர் கமல்நாத் எஞ்சியிருக்கும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை தக்கவைத்துக் கொள்வது குறித்து போபாலில் இன்று மாலை அவசரமாக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசனை நடத்தினார் அதே நேரத்தில் காங்கிரசை சேர்ந்த முப்பது எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபிக்கு வருவார்கள் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் பூபேந்திர சிங் தெரிவித்திருக்கிறார் மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான பிஜேபி வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அக்கட்சியின் மத்திய தேர்தல் குழு தில்லியில் இன்று ஆய்வு செய்தது தமிழகம் உட்பட பதினேழு மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள ஐம்பத்தி ஐந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியிடங்களுக்கு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலில் வட மாநிலங்களில் பிஜேபி பதிமூன்று இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஆறாம் தேதி தொடங்கிவிட்டது மனு தாக்கலுக்கான கடைசி நாள் வரும் பதிமூன்றாம் தேதியாகும் பதினெட்டாம் தேதி மனுக்களை திரும்பப் பெற கடைசி நாள் போட்டியிருந்தால் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அன்று மாலையே முடிவும் வெளியாகும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஆறு இடங்களுக்கு ஆறு பேர் மட்டுமே கட்சி சார்ந்து போட்டியிடுவதால் அவர்கள் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது பிற மாநிலங்களில் பிஜேபி வேட்பாளர்கள் இன்றும் அறிவிக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் தில்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற பிஜேபி மத்திய தேர்தல் குழு கூட்டத்தில் வேட்பாளர்கள் தேர்வு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது மகாராஷ்டிரா பீகார் குஜராத் மேற்குவங்கம் ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பிஜேபி வேட்பாளர்களாக யாரை நிறுத்துவது என்பது குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது கேரளாவில் இன்று மேலும் ஆறு பேருக்கு கோவிட் தொற்றிய நிலையில் மாலையில் மகாராஷ்டிராவில் மேலும் மூன்று பேருக்கு நோய் தாக்கியிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை மெல்ல அதிகரித்து வருகிறது அரசின் தீவிர நடவடிக்கை காரணமாக இதுவரை உயிரிழப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை கேரளாவில் ஏற்கனவே ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று இருந்த நிலையில் இன்று மேலும் ஆறு பேர் நோயால் பாதித்திருப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து அங்கு நோய் தொற்று பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இத்தாலியிலிருந்து திரும்பிய மூன்று பேருக்கும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய எட்டு பேருக்கும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து தங்களின் பெற்றோர்களுடன் திரும்பிய கொச்சியைச் சேர்ந்த மூன்று வயது குழந்தைக்கும் நோய் தொற்று இருப்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூறினார் அந்த குழந்தையும் பெற்றோர்களின் ரத்த மாதிரிகளும் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக பினராயி விஜயன் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் கேரளாவில் பள்ளிகளுக்கான கோடை விடுமுறை முன்கூட்டியே தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மூடப்படுகின்றன இதேபோன்று மகாராஷ்டிராவில் துபாயில் இருந்து அண்மையில் ஊர் திரும்பிய தம்பதி மற்றும் அவர்களது குழந்தை ஆகிய மூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மும்பை விமான நிலையத்திலிருந்து இவர்கள் கார் ஒன்றில் பூனே வந்தபோது அவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக எழுந்த சந்தேகத்தின் பேரில் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இதில் அவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதாக பூனே மாவட்ட ஆட்சியர் நவல் கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகாவில் பெங்களூருவில் மூன்று பேருக்கும் ராஜஸ்தானில் ஒருவருக்கும் நோய் தொற்று இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது இவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கோவிட் பாதிப்பு இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது இதற்கிடையே சீனாவிலிருந்து திரும்பிய இந்தியர்கள் உட்பட ஆயிரத்து பேரின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்ததில் அவர்களுக்கு நோய் தாக்கம் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ கல்வி ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது ஈரானிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியர்கள் விமானப்படை விமானம் மூலம் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் 
ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்பதற்காக விமானப்படையின் சி பதினேழு குளோப் மாஸ்டர் என்ற விமானம் ஈரான் சென்றது முதல் கட்டமாக டெக்ரானிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியர்களுடன் புறப்பட்ட இந்த விமானம் காசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் விமானத்தளத்தில் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் தரையிறங்கியது இந்தியர்கள் அனைவரும் விமானப்படை தளத்தில் உள்ள தனிமைப்படுத்துவதற்கான வளாகத்தில் வைத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் மற்ற இந்தியர்களையும் அழைத்து வரும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஈரானிலிருந்து இந்தியர்களை மீட்டு அழைத்து வரும் முயற்சிகளில் ஒத்துழைப்பு அளித்ததற்காக அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் மருத்துவக் குழுவினர் இந்திய விமானப்படையினர் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஈரான் அதிகாரிகளுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் ஈரானில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இந்நாட்டில் கோவிட் நோய் காரணமாக இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் ஏழாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்குள்ள தமிழக மீனவர்கள் உட்பட இந்தியர்கள் அனைவரையும் அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் நோய்க்கு பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து பதினொன்றாக உயர்ந்துள்ளது புதிதாக பதினேழு பேர் இறந்ததை அடுத்து பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது சீனாவில் கோவிட் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஹோட்டல் இடிந்து விழுந்ததில் பலியானோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்ந்துள்ளது குவான் ஷோவு நகரில் உள்ள ஜின்ஜியா என்ற ஹோட்டலில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் இஸ்ரேலுக்கு வருகை தரும் அனைத்து பயணிகளும் இரண்டு வார காலம் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதான் யாகு அறிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள இக்கட்டான நிலைமையை குறித்து விவாதித்த பின் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ செய்தியில் கூறியுள்ளார் அனைத்திற்கும் மேலாக பொது சுகாதாரத்தை பராமரிப்பது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேலின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் பராமரிக்கப்படும் என்றும் அவர் நாட்டு மக்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார் இஸ்ரேலில் நடைபெறவுள்ள திருவிழாவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவார்கள் என்பதை கருத்தில் கொண்டு பயண கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக இத்தாலிக்கு வெளிநாட்டினர் பயணம் முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என அந்நாட்டின் பிரதமர் ஜிசேபி கான்டி அறிவித்துள்ளார் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயணங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டிலுள்ள ஆறு கோடி மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பணிகள் தவிர்த்த நேரங்களில் வீட்டுக்குள் தங்கியிருக்குமாறும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அனைவரும் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து வெற்றிகரமாக விடுபட முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று மட்டும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஏழு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் நானூற்று அறுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது கனடாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காரணமாக முதலாவது உயிர்ப்பலி ஏற்பட்டுள்ளது முதியவர் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டு நேற்றிரவு மரணமடைந்ததாக பிரிட்டிஷ் கொலம்பிய மாகாணத்தைச் சேர்ந்த சுகாதார அதிகாரி தெரிவித்தார் மேலும் நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த மாகாணத்தில் எழுபதற்கும் அதிகமானவர்களுக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுகை தொலைக்காட்சியில் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி முதல் செய்திகள் ஒளிபரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன கூடுதலாக செய்தி அறிக்கைகள் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன இதன்படி காலை ஏழு மணிக்கு இரண்டு நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் காலை எட்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஒளிபரப்பாகும் காலை பத்து மணிக்கும் நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கும் ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்திகள் ஒளிபரப்பாகும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் பின்னர் மாலை நான்கு மற்றும் ஐந்து மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்தி அறிக்கைகளும் ஒலிபரப்பாகும் மாலை ஏழு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நாட்டு நடப்புகள் குறித்த விவாதம் இடம்பெறும் இரவு பத்து மணிக்கு அரை மணி நேர முழு செய்தி அறிக்கை ஒலிபரப்பாகும் நமது புதுகையில் காண தவறாதீர்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன உலகத்தர தொழில்நுட்பத்துடன் இந்தியாவில் தனியார் ரயில்களை இயக்குவது தொடர்பாக நிபந்தனை மற்றும் வரம்புகளை பற்றி பரிந்துரைக்க செயலாளர்கள் அளவிலான குழுவை ரயில்வே அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது மக்களவையில் இது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்த செயலாளர்கள் அளவிலான குழு இதுவரை ஏழு கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது என்றார் இந்த தனியார் ரயில் நிறுவனங்கள் ரயில்களை இயக்க தேவையான தகுதிகள் வரைவு சலுகை உடன்பாடுகள் ஆகியவை ஏற்கனவே நிதி ஆயோக் மற்றும் இந்திய ரயில்வே இணையதளங்களில் வெளியிடப்பட்டுவிட்டதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் 
புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு நிலுவையில் உள்ள அனைத்து திட்டங்களையும் மத்திய அரசு விரைவில் நிறைவேற்றும் என்று மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேகலா தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பிஜேபி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் பற்றி விளக்கிய அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட இச்சட்டத்தை எந்த மாநில அரசும் நிறைவேற்ற முடியாது என்று மறுக்க வாய்ப்பில்லை என்றார் அதுபோல் மக்கள் தொகை பதிவேடும் எல்லா நாடுகளிலும் நடைமுறையில் உள்ளது என்று கூறிய அர்ஜுன் ராம் மேகலா மக்கள் தொகை பதிவேடு முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது என்றும் இதுகுறித்து இப்போது அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் பெண்கள் உரிமைகளுக்கான அரசியல் தீர்மானத்தை ஐநா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஐநா தலைமையர் அலுவலகத்தில் பெண்கள் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்தின் அறுபத்தி நான்காவது கூட்டம் நடைபெற்றது இரண்டு வார காலம் நடைபெற வேண்டிய இந்த கூட்டம் பல்வேறு நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பதால் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் பனிரெண்டாயிரம் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க வேண்டும் ஆனால் கோவிட் பாதிப்பால் தங்கள் பிரதிநிதிகளை நியூயார்க்கிற்கு அனுப்ப வேண்டாம் என உறுப்பு நாடுகளை ஐநா தலைமை செயலாளர் ஆண்டோனியா குட்ரஸ் கேட்டுக்கொண்டார் இதையடுத்து இந்த அறிக்கை மீதான விவாதங்களும் நடைபெறவில்லை இருப்பினும் இந்த கூட்டத்தில் ஐநா தலைமை செயலாளர் ஆண்டோனியா குட்ரஸ் உரையாற்றினார் பல நூற்றாண்டு காலமாக உள்ள பெண்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு பாலினங்களுக்கு இடையேயான இடைவெளி ஆகியவை தொடர்வதாகவும் இது நமது அரசியல் பொருளாதார முறைகளில் இடைவெளியை உருவாக்குவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒட்டுமொத்த நிலையில் முன்னேற்றம் விரைவாக நடைபெறவில்லை என்பது குறித்தும் ஒரு சில விஷயங்களில் முன்னேற்றம் சமச்சீரற்ற நிலையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ள ஐநா தீர்மானம் இதற்காக கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடாளுமன்றங்களில் தற்போதும் எழுபத்தி பேர் ஆண்களாகவே இருப்பது குறித்து ஒரு பிரதிநிதி குறிப்பிட்டார் பெய்ஜிங் உச்சி மாநாடு நடைபெற்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் பாலின சமத்துவத்தை எந்தவொரு நாடும் முழுமையாக எட்டவில்லை என்று அந்த தீர்மானம் கூறுகிறது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான வன்முறைகள் துன்புறுத்தும் நடைமுறைகளை ஒழிக்கவும் தடுக்கவும் இந்த தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ள உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் உறுதிபூண்டனர் பெண்கள் கடத்தப்படுதல் நவீன அடிமைத்தனம் அனைத்து வடிவங்களிலான சுரண்டல் ஆகியவற்றை எதிர்த்து போரிடவும் அவர்கள் உறுதியேற்றனர் பெண்கள் குறித்த ஐநா பிரகடனம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிறைவேற்றப்படுகிறது தமிழகத்தில் கோவிட் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் தொடர் சிகிச்சை மற்றும் கண்காணிப்பின் விளைவாக கோவிட் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து விரைவாக குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது நடத்தப்பட்ட இரத்த மாதிரி பரிசோதனையில் அவருக்கு கோவிட் வைரஸ் இல்லை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இதனால் தமிழகம் கோவிட் தொற்று இல்லாத மாநிலமாக உள்ளதாக அவர் கூறினார் முன்னதாக சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் முதுநிலை மற்றும் பயிற்சி மாணவர்களுக்காக பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதியை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் உடல் உறுப்புதான விழிப்புணர்வு சிலைகளையும் இந்நிகழ்வில் அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமெரிக்காவிலிருந்து தமிழகம் திரும்பிய சிறுவனுக்கு கோவிட் அறிகுறி இருந்ததால் அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தற்போது நலமாக இருப்பதால் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தமிழகம் முழுவதும் மருத்துவமனைகளில் முன்னூறு சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய விஜயபாஸ்கர் நோய் தடுப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படும் முகமூடிகள் அதிக விலைக்கு விற்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் இதில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண்களுக்கு இரவில் ஒளிரும் ஜாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன மேலும் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த பெண்களும் கௌரவிக்கப்பட்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் நாராயணசாமி அமைச்சர் கந்தசாமி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜான்பால் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் தமிழ்நாடு உடல் தகுதி மற்றும் விளையாட்டுகள் தொடர்பான மாநாடு சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகம் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் சிறந்து விளங்குவதாக தெரிவித்தார் மேலும் நாடு வளர்ச்சி பெற தொழில்துறையின் பங்களிப்பு அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் 
குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராகவும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் மக்களவை காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் இன்று சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் வட சென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் எம் எஸ் திரவியம் மக்களவை உறுப்பினர் எச் வசந்தகுமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு வழங்கும் திட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குகளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த டிசம்பர் மாதம் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட்டதையொட்டி இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்நிலையில் இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பின் விளக்கத்தை கேட்டு இந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான முகாந்திரம் ஏதும் இல்லை என கூறி நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது உதவியாளருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது ஆவடி அடுத்த மோரை பகுதியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடைப்பயிற்சியின் போது கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிந்த நிலையில் இன்று நீதிபதி செல்வநாதன் இந்த தீர்ப்பை வழங்கினார் சமூக அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கான இந்திய கூட்டமைப்பின் சார்பில் சுகாதார மேம்பாடு குறித்த தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் கோவை தனியார் கல்லூரியில் இன்று நடைபெற்றது இதில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் கோபந்தா வி பாபு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் இந்த கருத்தரங்கில் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கள கண்காட்சி அலுவலர் முரளி அரசு ஊடகங்கள் சுகாதாரம் தொடர்பான தகவல்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் சமூக பொறுப்புணர்வுடன் முனைப்பாக செயல்படுவதாக தெரிவித்தார் மருத்துவம் தொடர்பான கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் சமூக ஊடகங்கள் வதந்திகளையும் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை ஒருபோதும் தரக்கூடாது என வலியுறுத்தினார் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்கள் தகவல்களை பெறுவது அவர்களது உரிமை என மாநில தகவல் ஆணையர் ராஜகோபால் தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இச்சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட தகவல்கள் குறித்தும் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் குறித்தும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் ஐம்பத்தி நான்கு மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் குறித்து உரிய அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டு மனுதாரர்களிடம் உடனடியாக வழங்கினார் சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் இன்று மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சித்துறை தலைவர் ஜே சுந்தர் பொறியியல் பிரிவு உதவி இயக்குநர் எம் கே அமுதஜோதி நிகழ்ச்சி நிர்வாகி பி வி சித்திரப்பாவை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினர் மகளிர் தினத்தையொட்டி நடத்தப்பட்ட பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட பெண் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன தொலைக்காட்சி நிலைய ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர் நாடு முழுவதும் இன்று ஹோலி பண்டிகை மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி சென்னையிலும் மிக சிறப்பாக இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது சென்னை நந்தனம் ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் திரளான மாணவர்கள் பங்கேற்று ஒருவர் மீது ஒருவர் வண்ணப் பொடிகளை தூவியும் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இலங்கையிலிருந்து சென்னை வந்த மூன்று விமான பயணிகளிடமிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு கிலோ முன்னூற்று இருபது கிராம் தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோல் கோலாலம்பூரிலிருந்து சென்னை வந்திறங்கிய ஒரு பயணியிடமிருந்து நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு அட்டை பெட்டிகளில் கொண்டுவரப்பட்ட சுமார் நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது மதுரை புனலூர் இடையிலான பயணிகள் ரயில் சேவை விரைவு ரயில் சேவையாக வரும் ஜூலை மாதம் முதல் மாற்றப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மதுரை புனலூர் விரைவு ரயிலின் வேகம் இருபது நிமிடம் அதிகரிக்கப்பட்டு ஜூன் முப்பதாம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என்றும் இதேபோல் புனலூர் மதுரை விரைவு ரயிலின் நேரம் 
ஒரு மணி நேரம் அதிகரித்து ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் இந்தோனேஷியாவில் இரண்டு படகுகள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்தோனேஷியாவின் மத்திய பகுதியான காலிமண்டன் மாகாணத்தில் உள்ள செபன்கவ் ஆற்றில் ராணுவத்திற்கு சொந்தமான படகு ஒன்று ராணுவத்தினர் மற்றும் பாதுகாப்பு உயரதிகாரிகளை ஏற்றுக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது எதிராக வந்த மற்றொரு படகின் மீது எதிர்பாராத விதமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதுகுறித்து அம்மாகாண பேரிடர் மேலாண்மை முகமை அதிகாரி ஜின்வா கூறுகையில் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த ஏழு பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டதாகவும் விபத்தில் சிக்கிய இருபது பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் சோமாலியாவில் அரசு படைகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஆறு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் சோமாலியா நாட்டின் தென்பகுதியான லோவர் ஜூபா அருகில் உள்ள டிஃப் நகரில் தீவிரவாதிகள் நடமாட்டம் இருப்பதை அறிந்த அந்நாட்டு அரசு படைகள் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த பகுதிக்கு சென்று தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அரசு படைகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இது தீவிரமான துப்பாக்கி சண்டையாக இரண்டு மணி நேரம் நீடித்தது முடிவில் ஆறு தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து அம்மாகாண ஆளுநர் கூறுகையில் இந்த மோதலில் இரண்டு படை வீரர்கள் உயிரிழந்ததாகவும் ஒரு வீரர் காயமடைந்து சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்த அவர் தற்போது அந்த பகுதியில் மெதுவாக அமைதி திரும்பி வருவதாக கூறினார் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இங்கிலாந்தில் உள்ள பர்மிங்ஹாம் நகரில் நாளை தொடங்குகிறது இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிக்கு பி வி சிந்து தலைமையேற்கிறார் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனைகள் சாய்னா நேபால் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சாய் பிரணீத் அஸ்வினி பொன்னப்பா ஆகியோர் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் துவக்க ஆட்டத்தில் காமன்வெல்த் வீராங்கனையான பருப்பள்ளி காஷ்யப் இந்தோனேஷியா நாட்டின் ஷெஷர் ஹிரனை எதிர்த்து விளையாட உள்ளார் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற வித்தியாசமான சம்பவங்களை இப்போது காணலாம் போலந்தின் தென்பகுதி நகரான கிராக்கோவில் வித்தியாசமான ஒரு அருங்காட்சியகம் செயல்படுகிறது இந்த அருங்காட்சியகம் பூனைகளை பல பொருட்களின் வடிவங்களை கொண்டுள்ளது பூனை வடிவத்தில் சோப்புகள் தலையணைகள் பூனை ஓவியங்கள் பூனைகளின் படங்களை கொண்ட பீங்கான் பாத்திரங்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாகும் இந்த அருங்காட்சியக உருவாக்கத்தின் பின்னால் உக்ரைனை சேர்ந்த ஒரு தம்பதியரின் கதை உள்ளது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜெர்மனியில் விடுமுறை நாளின் போது கோஷிவயா என்பவருக்கு நண்பர்கள் சிலர் பூனை சிலையை பரிசாக அளித்தனர் அப்போது முதல் அவருக்கு பூனை உருவம் உள்ள பொருட்களை திரட்டும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது உக்ரைனில் மோதல் ஏற்பட்ட போது அங்கிருந்து கோஷிபயாவும் அவரது கணவர் யூரி சினவ்சிக்கோவும் தங்களுடன் பூனை உருவம் பொறித்த பொருட்களையும் கொண்டு வந்த போது சுங்கத்துறையினரின் சோதனைக்கு அவை தப்பவில்லை இந்த சோதனையில் பதினைந்து பூனை சிலைகளாவது உடைந்திருக்கும் என்று வருத்தத்தோடு அவர் கூறினார் தற்போது இந்த அருங்காட்சியகத்தில் வாழ்கின்ற பூனைகளுக்கும் ஒரு அறையை ஒதுக்கி பார்வையாளர்கள் அவற்றையும் கண்டுகளிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் அதிருப்தி தலைவர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் சந்திப்பு அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்ததால் கமல்நாத் அரசிற்கு நெருக்கடி மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்கள் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய தேர்தல் குழு ஆலோசனை
இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸ் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்வு கேரளாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளிகள் திரையரங்குகள் மூடல் தமிழகத்தில் கோவிட் நோய் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் குணமடைந்துள்ளார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை நிறைவேற்றுவோம் மத்திய இணையமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேகலா உறுதி பர்மிங்ஹாம் நகரில் நாளை தொடங்கும் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்திய அணிக்கு தலைமையேற்கிறார் பி வி சிந்து பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்